tisztáztuk, hogy utálom ezt a kamerát, és hogy olyan magasra mész, úgyhogy gyere le onnan. Jó napot, hello! Elrabolták a magyar csapatot az ufók, de az űrből érkező migránsok a 45 perces esküt hamar megunták. Azt mondták a lényeg, hogy ők mennek. Vettek több tonna káposztát, és azzal indították az útjára a sok magyar sportolót, akik indulnak már jóba. Háder János azt mondta ezeknek a zöldfű sportolóknak, hogy mellé lőttek ezzel, amit ők szeretnek, de még választható egy új, jobb sportág talán. Hogy éhes a macskácskám, mindig adok neki enni. Mindenre kiterjedő eskütétellel igyekezték kifárasztani az olimpikonok az őket fogjú lejtő migráns űrlényeket. A vészhelyzet miatt módosított szövegezésű eskü felhívta a figyelmet a kisállattartás helyes módjára, a felelősség teljes közlekedésre, és arra, hogy az erkölcsös viselkedés sokkal fontosabb, mint az anyagi javaknak és az élvezeteknek a halmozása. Arra mindenki, hogy a vezetőülésen sose fessek hajat. Hogy a vezetőülésen sose fessek hajat. Oktatáskámat és minden, és minden értékemet. értékemet. Megsemmisítem és, és nem használom azt malackodáshoz. És az ürlények elmentek. Akik marinált, teknős békahúst esznek, azok lecsúszott emberek a mocsárvidéken. Ezt követően a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke tartott előadást a sportolóknak a dél-amerikai táplálkozási szokásokról, és arról, hogy mit lehet érdemes hazahozniuk Rióból. Ahogy mondtam, a gombapaprikást meg a salátalevet azt mossátok meg, különben kidöltök. Kérem, ha ti hoznátok majd haza lóbapszirupot, akkor engem is hívjatok meg, mert nincsen itthon ilyen. Burkai Zsolt külön kiemelte. Hálás lehet a csapat, hogy több tonna nemzeti káposztát kaptak ellátmányként, mert a dél-amerikai konyha igencsak szokatlan a magyar gyomor számára. Én nem vagyok egy pokróc, de azt vallom, hogy azért mégiscsak erős, hogy az ugrándozást sportoknak hívjuk. Áder János meglepően éles kritikával élt. Szerinte nevetséges, ahogy sportolóink kalimpálnak és felaláró hangálnak. Sokkal komolyabb küzdelemnek tartja, amikor az ember hadseregeket irányít a saktábla felett. Érő sport a sak, mert itt háború van. Egy sport, ahol a lovak nincsenek biztonságban. Ahol a hülyék azok hülyék, aki okos, az pedig nyerhet. Annyit mondok biztatású, hogy az elején hozzám is jöttek sírni egy elszúrt meccs után. De amikor az ember minden tőle telhetőt megtesz, jobb lesz, és két bábúval simán győz. Megmondtam én előre, menjetek inkább sakkozni. Mi a fenét akartok ti kövér állatkák, így szólalt fel Sziátó Péter egy zavarbejtő helyen. Az M1-nél nagyon megdöbbentünk, amikor ébredj fel. Egy kidobó ember Sziátó fejébe üvöltötte bele, hogy te üljél le, vagy feküdjél. Bocsánat, hogy, a, hogy mondják? Fogalmam sincs, hogy kellene összecsavarozni mondatot, sajnálom. Ez nagyon durva. Sok volt az a kopac. Hol a vulkán? S olyan meleg lett itt. Ez a tiszta szív, felrobban. Egy üveges kólát. Ilyen kicsikét a szózatok föl, hogyha láttok. Az olyan folyadék, aminek... Úristen, mi is a neve? Hogy a macskafélék is be fognak készülni, arra különben én se feltétlenül számítottam, amikor az ölembe ültették őket, de bevettük őket is a buliba. Ezt mondta Lázár János a délutáni kormányzati tájékoztatón. Aki nemes nagy ágnes verseket akar vásárolni, az most mondja. 10 óra, 3 perckor felzaklatva tapogatok egy testet, ami a fővárosiak szerint is akárcsak a pókemberé. Az én testemről van szó, amit még nekem is nagyon nehéz megunni. Azért, hogyha változatosság kell, akkor persze simogatja az ember a kutyáját is, de amikor a kezemen leukoplaszt is van, akkor ezzel a kezemmel csak a macskámat simogatom meg, mert az sokkal higiénikusabb. Persze nem volt mindig ilyen tiszta a szőre, de aztán egyszer egy füvezés után a macskánk a párátlanító készüléken ment be. Ma a nadrágom ugyanebben tartogatta. Hét meg öt az nem lehet egy. Az összeadást kicsit rosszul csinálom, de az lehet, hogy 13. Az MSZP szerint Orbán a kacsái melle húsával manga búvárokat etett. Ezt Gurnán Dorbár végül nem mondta ki, de láthatóan nagyon küzdött magával a nyilatkozat előtt. Akkor mondjam el. De hogy mondja el ezek, meg elmondják akkor a hírekben. Itt tehát nem ismerhettük meg az ellenzéki politikus egyébként teljesen alaptalan véleményét. 
Na hát itt is van a vágás. Komolyan azt gondoltam volna, hogy lesz egy hírműsor, ami nagyot üt, de az is jó volna, hogyha nem próbálgatnám a főnökeimnek a türelmét, például azzal, hogy hány szuper bakit nyomok én. Megnyomnád a gombodat, Endre? Vágjátok el a kábelt. Jaj, ne hajolva üljek. Hát mondjátok már, akkor ennyi.